Assalamu alaikum everyone, uh, this is me Mr. Hassan Zidane and today we are going to explain a gravitational field together. When you are on the website, don't forget to subscribe and like if you like the video. And let's start. Today we are going, actually today we are going to explain the gravitational field. Of course, the gravitational field, uh, this is the, the gravitational field from the gravity so this is the attraction between two masses so we know this between any two masses as you can see here in this example we have two masses m1 and m2 and between any two masses this is there is a force there is attraction force between them this attraction force it's called f and this force g equal m1 m2 divided by the distance squared so actually this is the attraction force so this is a gravitational force and this gravitational force is universal force which means it's between any masses in the universe between any two masses even this mass was a small mass or big mass or small mass and big mass so there is a gravitational force and this gravitational force actually always attraction force. Hey, Damon, attraction, attraction, attraction force. Type. Well, an attraction force. So it's different from electric force and magnetic force. And then have the electric force and magnetic force. The force between them either attraction or repulsion. يعني لو عندي two like poles of magnet. Okay, like north and north pole rebuild each other, south and south rebuild each other, north and south attract to each other. Like in here, we have just only attraction force, only attraction force. Type this attraction force between any two masses. First, it depends on what? It depends on the masses. So it depends the first mass and the second mass. So F is directly proportional within the masses. Okay, so when the mass increases, the force increases as well. Also, this one is inversely proportional within the distance squared. So when the distance increases, okay, between the two masses, Say for example, if the distance doubled, so the force decreases, like in decreases four times, yeah, and divided by four. If this one increases by three, trebled three times, so this one decreases by nine. Okay, guys, decreases by nine. So actually, this one, which means the attraction force, okay. It's directly proportional within m1 and m2 between the two masses, and inversely proportional within the distance squared. Type g d b. That's my gravitational constant. The gravitational, gravitational constant, and this constant has a constant value. Has a constant value. Okay. And this value, it's very, very small value. عشان كده the gravitational force إحنا بنعتبرها it's a weak force, okay? So because it's a weak force, can only be noticed within huge masses. يعني ما لاحظت مثلاً إن إحنا لو عندنا في two billiard balls, لو عندي two small objects, أنا ما بقدرش أخذ بالي من the gravitational force between the gravitational force between them. يعني لو عندي two masses, two small masses. ما أقدرش أخذ بالي من the gravitational force between them. It's existed. هي already بتبقى موجودة. But it's very, very, very small. طبعا compared between, for example, the gravitational force between one of these masses with Earth. يعني لو قارنت the gravitational force بين the Earth and this mass, it's a huge gravitational force. The reason for this because the Earth has a huge mass. فعشان كده هتبقى the attraction force بتاعتها ملها كبيرة جدا. طيب. السؤال بقى هنا ممكن يجيب لي السؤال هنا زي يقول لي والله if the mass is doubled okay so what happens to the attraction force في الحالة دي when the mass is doubled one of the mass is doubled خلاص يبقى attraction force أنا عارف already أنا بقى كده أحطه قدام الفورملا دي 
اقول والله ان جي اف ايكوال جي ام 1 ام 2 ديفايدد باي ذا ديستنس بين ذا تو ماسز لو جه قال لي والله اف 1 اوف ذيس تو ماسز دبلت يعني ايه اللي هيحصل لو 1 اوف ذيس تو ماسز دبلت فالفورس ات ويل بي دبلت طب لو جه قال لي والله اف ذا تو ماسز دبلت يعني الفيرست ماسز دبلت اند ذا سكند ماسز دبلت يبقى في الحاله دي الفورس انكريسز فور تايمز هتزيد اربع مرات طيب اوكي طب لو جه قال لي والله اف ذا ديستنس بين ذيم decreases by 2 يعني becomes half خلاص يبقى في الحالة دي the force increases 4 times طيب هنشوف بعد كده في examples اللي هنبقى هناخدها مع بعض طب لو بدأ يغير لي في الماس with distance at the same time ايه هتبقى الكلام دوت هيفرق آه معايا ازاي وهيأثر معايا في الريليشن اللي موجودة معايا ازاي وازاي اطلع ال attraction force او ال new attraction force between uh, between the masses طبعا الفورمولا اللي احنا لسه اخدينها دلوقتي دي اللي هي F equal F equal G M1 M2 divided by the distance squared this is called the universal law uh, state the universal law the universal gravitational law this is called the gravi universal gravitational law فانا ممكن اجي هنا اقول والله universal universal لانه خاصة باليونيفيرس كله يونيفيرسال جرافيتيشنال جرافيتيشنال لو ستيتس ذات بيقول ستيتس ذات اوكي سو اي نو ذا فورمولا لو انت عارف الفورمولا بتاعتك هيبقى موضوع الديفينيشن بالنسبه لك سهل جدا اوكي ليه هيبقى سهل لان كل اللي هتقوله Okay, the gravitational force between any two masses, the gravitational force between any two masses m1 and m2 is directly proportional within these two masses and inversely proportional within the distance squared. You بقول تاني. You بنا عندي universal gravitational law states that in the gravitational force d directly proportional within the two masses because uh, directly مع two masses okay so when the mass increases the force increases and inversely proportional within the distance is squared okay so this is the gravitational or universally gravitational law لذا طلب مني what is the universally gravitational law أقول والله إن الفورس gravitational force between any two masses اللي هي دائما attraction force Okay, uh, which exists in this universe between any two masses m1 and m2, the attraction force d will lie inversely proportion within the distance. The distance here between the two centers. The distance here between the two centers of the two objects. يعني أنا بأخذ the distance من هنا لي هنا. So this is the distance between the two between the two objects. Type. هرجع تاني للسلايد اللي احنا كنا شغالين عليها اوكي سو هير انا باخد الديستانس ار هنا هي عباره عن ايه عباره عن ذا ديستانس بين ذس ماس اند ذات ماس بين ذا سنترز طيب ده ياخدنا لسؤال ممكن يجي لك سؤال زيه اوكي يجي يقول لي ايه يجي يقول لي والله ذا جرافيتيشنال فورس بين ايرث اند ذا مون يجي يقول لي كده this is the earth and this is the moon okay so what happens to the gravitational force إيه اللي هيحصل لل gravitational force between earth and the moon if uh, the radius of earth increases the radius of earth increases يعني بدل ما كانت ال earth واخدة الشكل ده كده لا هتبقى واخدة شكل أكبر منه إيه أكبر منه شوية خليني كده واعمل واحدة تانية صغيرة شوية. So this is the one. Okay. So what happens if the gravitational force? فهي دي هنا هتبقى هنا كان ال radius هنا خلينا نقول هنا كان small r وبعدين ال radius هنا بقى big r. طيب سؤال تسأل نفسك لما يجيب لك حاجة زي كده. هو if the radius increases يعني the size of earth increases. خلاص يعني the earth is swollen او اتنفخت شويه في الحاله دي ايه اللي بيحصل 
والله the, the mass is the same and the distance between earth and the moon is still the same so there is no change in the gravitational force ودي مهمة قوي لازم تاخد بالك ان حتى لو كان الريديوس بتاع الارث انكريسز ده ما هيأثرش على الديستنس اللي موجودة هنا اللي موجودة منين between earth and the moon so the distance here between the center of earth and the center of moon حتى لو الارث حجمها زاد يعني لو خلنا حجم الارث كده زاد خلاص still the distance is the same يبقى انا موجود عندي هنا اللي gravitational force هي بتعتمد على two masses وي بتعتمد على الديستنس بتوين ايه على الديستنس بتوين ده فلو حصل ان انا دلوقتي ان المون حجمه زاد خلاص within the respect to its mass يعني its mass is still the same its mass is still the same so there is no change in the mass so in such case the gravitational force never change why because the gravitational force depends on the two masses and the two masses is still the same and depends on the radius and the rad depends on the distance between them and the distance between them is still the same طيب ده بالنسبة لي الجزئية ديت لو بدأ يتحرك معايا في الجزئية دي طيب لو قال لنا حاجة تانية هناخدها دلوقتي مع بعض حاجة اسمها gravitational field strength gravitational gravitational field strength لازم نكون عارفين ان any force has a field any force has field and field means the region around this force its uh, its its influence appear يعني the gravitational force دي if this is the earth for example as a planet earth so this earth so the gravitational field at this point or the gravitational force at this point it's not like at this point is not like at that point type where is the difference uh, regardless the mass we are going to put here بصرف نظر عن الماس اللي هنحطها هنا فال gravitational field the strength depends on the mass of the planet depends of the mass of the planet يعني لو هتكلم على gravitational field دي ال earth فهجا اقول والله احنا عارفين ان ال force the gravitational force on earth it's mg ولو جيت خدت الفورس وهي this is the attraction force في any object on earth surface فلو جيت قلت والله ان انا عندي at the same time I know the attraction force between any one here at this point و between the earth هي برضو نفسها the universal law اللي هو g equal uh, m1 m1 for earth time is m2 for this guy divided by the distance between them the distance is squared لو سميت دي equation 1 وسميت دي equation 2 طيب في الحالة دي انا ممكن اخدهم كده جنب بعض اقول 1 and 2 are equal فاجا اقول والله ان g in this case so g in this case g equal so the m cancel that m so it's g وهنا m capital this is the mass for earth divided by r e divided by r squared طيب والكلام ده انا بسميه ايه بقى okay so this is the gravitational field intensity ف g هنا stands for او بنسميها okay so g stands for a gravitational field intensity so this one called gravitational gravitational field intensity طيب ده معناها ان gravitational field intensity it doesn't depend uh, on the mass of the object ما بتعتمدش على mass of the object يعني ما بتعتمدش على المد okay so it just depends on the mass of the planet it depends on the mass of the planet this is the mass of the planet type and depends on the distance between the object or between the planet and the point away from يعني انا هنا باجي اشوف ال gravitational field intensity اوكي قد ايه بعيده عن ال earth center فبقدر احدده 
فالجرافيتيشنال فيلد ما بتاعت الجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي ات دازنت ديبند اون ذا اذر ماس يعني لو خدنا الاكزامبل بتاع ال لو خدنا الاكزامبل بتاع الايرث والصن اللي احنا لسه اخد الايرث والمون اللي احنا لسه اخدينه هنا هنيجي نقول ايه والله ده اتراكشن فورس هاز ا سيرتن فاليو طب انا لو جيت قلت ان جي فور ايرث ات ذس بوزيشن ات ذات بوزيشن اوكي ايكوال كام والله هاجي اخدها في الحاله دي ايكوال جي ام فور ايرث ديفايدد باي ار سكوير طيب If I told you, if I remove the moon and I put, for example, in this position, I put the moon there and put it in a place, for example, say for example, uh, a baseball ball or a racket ball, خلاص or billiard ball. لو جيت حطيت هنا billiard ball. كورة صغيرة هنا حطيتها هنا كورة billiard ball. حطيتها مكان the moon. يا ترى الجي هتفرق معايا؟ اللي هو gravitational field strength no it doesn't matter still the gravitational field strength had the same value still the gravitational field strength had the same a had the same value فاللي بيحصل ان gravitational field strength ناخد بالنا مختلف على gravitational force the force depends this is mutual force هي between the two masses لكن the gravitational field strength ده That depends on the mass which create the field. اللي هي زي ما إحنا كده بنقول like the earth and the moon. For the earth, the one which attract the field. طيب. يبقى أنا هنا لو طلب مني the gravitational field strength. خلاص. أنا عندي the object اللي هيبقى موجود. If I say for example this is the earth. خلينا كده. We can just take this one. Okay. If this is the earth. طيب خلينا نشوف in different positions what happens okay what happens for any object at this point طبعا أنا عندي هنا this is the center if there is someone here لو في شخص موجود هنا on earth surface on earth surface فالجي بتاعته at this point خد بالنا إن ده كده a radius يعني this is the earth radius So G in this case equal the mass of Earth divided by R. R squared here is the radius of Earth. Okay, so this is the radius squared. Okay, now we know that the formula, the main formula of our test, is G equal G m divided by R squared. Okay, if the person is at a distance or at a certain height, if we talk about a satellite. Okay. لو في هنا satellite at certain point with satellite ده the height. في الحالة دي the distance between the center of the earth and the satellite هي عبارة عن عبارة عن the whole distance كل المسافة دي كل المسافة دي عبارة عن the radius of earth plus the height above the earth. فأنا هنا is g in this case g equal in this case g m. Divided by R squared. But the R squared in this case here is about an Earth radius plus the height. The calm da to the power of two. Type. If I have a person who has the ability to penetrate the Earth surface, he can enter to the Earth surface and begin to rise at a certain height. That means he begins to rise under a certain height. Okay, and this height is. Is h, for example, or this depth is is h. في الحالة دي اللي إحنا بنعمله إن إحنا برضو بنقول والله so this is g equal the distance here. This distance اللي هي هسميها r. ف g in this case equal g m for the planet divided by the radius طبعا كله minus the depth اللي أنا نزلته في الأرض اللي هو squared. So this is the all cases. You ban and the object. Hala min it's it's one of the three cases. Huwa haga min talata. You ban the object. You ban above Earth's surface. Of the hala di the r bitatul. Hal the small r distance between the 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 object and the center of Earth. Hia radius. Zayi ma hna olna hina keda. Okay. Or لو الأوبجكت ده at certain height زي like the satellite فأنا في الحالة دي يجيها تبقى عبارة عن الراديوس لحد ما أوصل Earth surface 
وبعد كده هضيف عليها الهايت اللي هو المسافه اللي ابوف دير سيرفيس والكلام ده برضه هيبقى سكوير ولو جينا بعد كده سامون جاست بينتريت اور موف داون اون ايرث بدا ينزل في الايرث لتحت في الحاله دي هيبقى انا اوريدي قللت من الراديوس فهتبقى جي ايكوال جي ام فور ايرث ديفايدد باي ار ماينس اتش اللي هو ايه الراديوس بتاعي ف this is the gravitational a gravitational field in in intensity. طبعا انتوا لو لاحظتوا في البداية ان احنا اول فورمولا انا كتبتها لما جيت اتكلم على gravitational field in intensity انا قلت f equal m g. Okay, so this is f. Here it's m g. So f equal m g. So alba. يبقى انا عندي هنا g equal f over m so what's g g equal f when m equal 1 very simple g equal f when m equal 1 so the gravitational field intensity is the attraction force between the two okay is the attraction is the gravitational force okay acting on 1 kilogram at certain point تاني نقول تاني الحتة دي so G, which is a gravitational field intensity, equal or is the gravitational force. خلاص is the gravitational force acting on one kilogram, okay, at certain point. So G here, G is the gravitational. Gravitational, gravitational force acting on one kilogram at certain a at certain point. Li at certain point, and lazim you be fi distance at certain a at certain point. Tay. So alba. What is the unit? What is the unit for f? It's in newton. What is the unit for meter uh, for mass? It's kilogram. So it's in newton per kilogram. Well, when you look at the you will find in newton divided by a kilogram is a meter per second squared. It is the same unit for the acceleration. So this is called the gravitational field intensity. When we talk about the universe, and when we talk about the earth, we use the gravitational field intensity. Okay, اللي هي كنا بنوع أو gravitational acceleration both are correct. الكلام ده اللي هي كانت almost equal كام equal ten on Earth a on Earth surface. طيب. سؤال بعد الوقت هل the gravitational field intensity ثابتة على the Earth كلها يعني the Earth كلها the gravitational field intensity ليها واحدة. أنتوا لو لاحظتوا معنا هنا هتلاقوا حاجة مهمة أو. هنلاحظ مع بعض إن the Earth it doesn't has Okay, the Earth it doesn't it doesn't have circular shape. The Earth ma b'takhutch the shakli da. The shakli da lil Earth mish sah. So this is wrong. This is not the Earth. The Earth always take oval shape. We take a oval shape. It's like an egg. So it takes oval shape. And we tell you, if we get bust it here, we'll see in the radius lil Earth at this point is not like the radius at Earth at this point. طبعا انا عندي هنا ده two pools يبقى هنا pool north pool and south pool وهنا الاكويتر طيب ده معناه ايه؟ معناه ان g هنا equal g m divided by r وطبعا لان هنا ال r كبيرة so has a big r squared اه يعني when the radius increases Gravitational field intensity decreases. لكن أنا لو بسيط هنا هتلاقي إن هنا جي بتاعتنا هي جي إم divided by r اللي هي هتبقى أصغر من دي شوية. Okay, r squared وبالتالي دي أكبر من دي شوية. فجي هنا هتبقى its value. لو حبينا نوضح الفرق فنقول والله this one. Okay, so this one has a greater g. This one has a smaller g, so there is a difference between g at the equator and g, okay, at the two poles. The reason for this, 
السبب لكده ان جي ات ذا تو بولز ان طبعا الجي ديبينس اون ذا ديستنس اند ذا ايرث هاز ان اوفل شيب سو ذا ايرث از سوالن سوالن يعني منفوخه سوالن ات ذا ايكويتر سوالن ات ذا ات ذا ايكويتر لكن هنا it just squashed squashed يعني مضغوطة شوية okay so just squashed at a at this point طبعا لو حبينا نحط relations بين الكلام ده وبعضه فلو جينا حبينا نحط relation هنا وجينا نقول والله احنا هنعمل ال relation دي كده okay فهنيجي نقول والله انا عندي هنا ال m I need to just make a relation between between mass and g طبعا g and mass g and m ادي g و ادي m so the relation between between them is directly proportional فلازم تتعمل كده او لازم تطلع straight line okay so this one must be a straight a a straight line فلازم تطلع معايا بالشكل ده كده طيب سؤال بقى what is the slope أنا وضحت لك قبل كده إن أسهل طريقة عشان تجيب السلوب إنك تحطه في الشكل y equal k x k هنا هي السلوب أوكي okay. طب أنا بحط هنا أدي g equal g m over r squared فأنا عندي هنا لو لاحظت هتلاقي إن ال y هي g فالاتنين دول مع بعض أوكي okay. وبالتالي ال x هتبقى هي ال m فال k اللي هي ال slope في الحالة دي هو g divided by k m by a by r squared طب لو حبيت احط نفس ال relation دي okay if you need to just make the same relation okay وجينا خدناها كده Between, say, for example, between g and one over r. لو هاخدها one over r squared, فهنا هتبقى relation directly proportional. وهاجي طبعا relation هنا البرد ولازم تطلع معايا لازم تطلع معايا هنا. Okay, straight line. بالشكل ده كده. وفي الحالة دي هتبقى برد هنا g equal g add the m. Divided by r squared. هتلاحظ إن هنا طبعاً times one. فده هيبقى بالنسبة لي one over r squared. ده كده على بعضه اللي هو ال x. وبالتالي ده ال y. فهيبقى g times m. This is the slope. So the slope for this point is g a is g over is g over m. طيب. This about this point. طيب. إحنا كده خلصنا الجزء دوت. تمام خدنا مع بعض احنا الجرافيتيشنال فيلد انتنستي اللي هي جي وزي ما انا قلت لك ان الجرافيتيشنال فيلد انتنستي ات دازنت ديبند اون ذا سكند ماس هي بتعتمد على الماس ويتش اوريدي كرييت ذا فيلد فاحنا بنقول ان جي ايكوال جي اللي هو جرافيتيشنال كونستنت وده بيبقى فيري سمول نمبر هو 6.67 تايمز 10 تو ذا باور اوف نيجاتيف 11 فات هاز ا فيري فيري سمول فاليو ولأن الـ gravitational force خلي بالك إن الـ gravitational force it's a mutual force يعني the gravitational force between earth and the moon هي نفسها الـ gravitational force between moon and the earth فما بيفرقش معايا حاجة okay so the earth act on the moon by attraction force هي نفسها the force between uh, moon and earth فهي واحدة يعني the gravitational force يعني you attract the earth by the same value the earth attract you خلاص this is very important عشان ما يلخبطكش طب ما هو واحد ممكن يقول يا مستر طب هو احنا ليه بنحس ان احنا الارض بتبقى يعني ال attraction force بتاعتها اكتر من من احنا بنسحبها لا هو الموضوع مش كده هو احنا ما بنحسش بال attraction force احنا بنحس بال acceleration يعني the force between you and the earth Equal the force between Earth and you. خلاص. لكن هتلاحظ إن the force دائما equal mass times acceleration. فلأن حضرتك المس بتاعتك صغيرة جدا. خلاص. Compared to the Earth طبعا. 
خلاص فال acceleration for the earth is very huge اللي هي بنسميها جي لكن لأن الماث بتاعة الأيرث كبيرة جدا فالـ gravitational force بينك وبينها فبتبقى الـ acceleration بتاعتها very very small يعني unnoticeable يعني غير حتى ملحوظة يعني يستحيل تلاحظها طبعا لأن there is a huge difference between A between the two masses طبعا برضو لو جاب لك هنا uh, relation between G1 and G2 خلاص between two planets لازم تكون عارف ان انت already G طبعا هتcancel in, in the two cases فانا عندي هنا هيبقى m1 طبعا times g لان التانية برضو عندها نفس g فهنشيلهم مع بعض هيبقى هنا m1 divided by r1 squared اوكي على حسب مش هيفرق معنا وطبعا second mass اللي هي الماس دي هتبقى عبارة هنا عن m2 divided r squared فال r بتاعتها هتطلع فين ال r بتاعتها هتطلع فوق وطبعا ما انساش ال squared a in the in the two cases. فلازم أكون فاهم كويس what are the factors affecting the gravitational field. Mass with distance. خلاص. وإذا بدأ يغير لي في أي حاجة لازم أسأل نفسي سؤال مهم جدا. هو uh, يجي يقول لي مثلا if the radius of earth is doubled. خلاص. What happens to the attraction uh, the gravitational field intensity at uh, a point uh, triple the radius مثلا. خلاص طالما الماس كونستانت والتوتال ديستانس كونستانت فانا ما عنديش حاجه ايه؟ ما عنديش حاجه اتغيرت. طيب آه لكن لو حصل ان الجرافيتيشنال فورس او الـ الـ لو حصل عندي ان ان لازم برضو نبقى احنا فاهمين دي لو الايرث لو الجرافيتيشنال فورس هنا لو جينا هنا وقلنا مثلا ان احنا عندنا هنا سام وان اون ايرث خلاص وبعدين الايرث حصل لها ان هي اتس راديوس انكريسز طبعا within the same mass خلي بالك ان انا بتكلم هنا ان ال earth في two cases had the same mass يعني الماس هنا هي نفسها الماس هنا بس هو ايه اللي اتغير معايا اللي اتغير معاك هنا ال radius هنا ال radius كبير هنا ال radius صغير خلاص فانت لو هتلاحظ لو في شخص موجود هنا وشخص موجود هنا طيب where the attraction force is more طبعا the attraction force is more the one which has less radius يعني اللي هيبقى عنده radius اقل فهنا the attraction force will be big and the attraction force will be smaller طب لو سألت ليه السبب why we have this because g equal m1 m2 divided by the distance divided by the distance squared خلاص وانا عندي هنا ال distance بتاعتي distance squared وانا عندي هنا ال distance بتاعتي هي r لكن في الحالة دي ال distance بتاعتي هي big R وانا عارف ان the relation between the force and R is inversely proportional يعني لما ال R هتزيد ال gravitational force لازم ايه لازم تقل اوكي جايز ده كان نهاية درسنا النهاردة واتمنى ان انتوا تكون فهمتوا خلاص وان شاء الله الحلقة الجاية هناخد مع بعض some problems to explain the gravitational attraction Uh, force between any two masses and uh, the gravitational field intensity. Assalamu alaikum wa